Duše má, kde jsi? Slyšíš mě? Vrátil jsem se. Setřásl jsem ze svých nohou prach všech zemí a přišel jsem za tebou. Ale podle mě tohle bude nádhera na ten začátek, ty vole. Co se děje mezi světlem a tmou, co spojuje protiklady, to má podíl na obou stranách a člověk to může zhodnotit jak z jedné, tak z druhé strany, aniž by tím zmoudřel. Jen znovu rozevře protiklad. Zde pomůže jen symbol, který díky své paradoxní povaze představuje tercium, něco třetího, jež z logického hlediska sice neexistuje, avšak ve skutečnosti je živoucí pravdou. Symbol je střední cesta, na níž se spojují protiklady k novému pohybu. Je to vodní tok, který po dlouhém suchu rozdává plodnost. Já jsem potřeba dost zvědav, s čím se zvrátil. No, Vladimíre, tomu nebudeš věřit. My jsme prostě jeli do Švýcarska a byli jsme rozhodnutí navštívit ty místa, které s Jungem jsou nějakým způsobem spojený. To znamená, to je o muzeu, to je v Kisnachtu, Kisnacht je vlastně periferní část Curychu. Je to v podstatě jakoby čtvrť. Tam je zajímavý, že ten Curych leží opravdu podél toho Curychského jezera, který je obrovský. Jsem vůbec netušil, jak je ohromný. Ta čtvrť už je taková klidná, příjemná. A furt jsem si představoval, jak, jak to tam bylo, za dob, kdy tam žil Jung. Protože teď je tam provoz, jezdí tam tramvaje. Jo, je, to, je to hodně industrializovaný, nebo spíš moderní, hodně, hodně moderní. Ale co je na Curychu nádherný? To město je takový zvláštním způsobem uvolněný, mm. příjemný a skutečně protchnutý symbolem. To cesta byla dlouhá, jo. my jsme jeli vlastně tam celou noc a potom v takovým zvláštním tranzu jsme se tam pohybovali tím Curychem. A tím, jak jsme nespali celou noc, tak jsme měli asi do jisté míry v něčem zostřený vnímání, v něčem zase takový, jakoby, jak řek, tranzovní. Takže to bylo, to bylo velmi zajímavé. Karel Gustav Jung je psycholog, o kterém se říká, že to je psycholog 21. století. Vlastně je to psycholog, který sice se narodil v roce 1875, ale tím on svoji dobu předběhl tak výrazně, že v podstatě teprve dnes začíná být aktuální. Teprve dnes začíná být zřejmé, že v té současné chaotické době je Jung jedním z těch psychologů, kteří nabízejí tu možnost se dostat dál, dostat se vlastně do té, a klidně, klidně tomu řekněme, teda budoucnost, pokud nějaká budoucnost nás čeká. On je spojován často s jménem Sigmund Freud, který je zakladatelem psychoanalýzy, skutečně nějakou dobu s ním psychoanalýzu dělal, ale potom se vydal svojí vlastní cestou, kterou označil jako analytickou metodu, a ta metoda zkoumá sny, zkoumá projevy nevědomí a hlavně určité vzorce, kterým začal říkat archetypy, které se týkají úplně všech. 
jsou to jakési obrazy a vzorce, které máme v sobě úplně všichni a ve kterých jsme v podstatě jakoby jedna bytost, což zní velmi mysticky a proto taky ten psycholog byl vnímán jako v jistým smyslu ulítlý, čaroděj, šaman, pro svou dobu považován za poměrně nesrozumitelného, ale dneska se k němu vlastně obrací víc a víc lidí. No a co je zajímavé, značnou část svého života prožil tady, v Curychu. Jung už jako malý chlapec vnímal sám sebe a svoji existenci v takových dvou základních dimenzích. Vnímal osobnost číslo jedna, tak aspoň říkal této osobnosti, a to je ten Karel Jung. Ten dočasný, časoprostorový, ohraničený, nějak definovaný. A potom můžeme si to představit, tu osobnost číslo dvě, třeba jako tady ten strom. Něco, co je spojeno s duší, co je spojeno s věčností, s neohraničeností, s bezmezností, s něčím, co vůbec není nějak strukturované. Osobnost číslo dvě bychom v jistém smyslu mohli třeba chápat jako duši. Tyhle dvě osobnosti spolu vedou jakýsi zvláštní dialog. Mnoho lidí je zůstává uzavřeno jenom v té jedné osobnosti, v té osobnosti číslo jedno. Jsou také lidé, kteří propadnou čistě jenom osobnosti číslo dvě. Někdy jim říkáme psychotikové nebo duševně nemocní lidé. Samozřejmě, že úkolem člověka je nějakým způsobem propojit obě tyhle úrovně. Vědět o své dočasnosti, ale zároveň naslouchat i duši, která s námi mluví o jiných otázkách, než jsou otázky naší sociální role a našeho sociálního zabezpečení. Ne, duše klade otázky po smyslu, po věčnosti, po naplnění. A tohle Jung vnímal už jako úplně malý. Často se mu třeba stalo, že si sedl na kámen a kladl si otázku, jsem chlapec, který sní o tom, že sedí na kameni, anebo jsem kámen, který sní o tom, že na něm sedí chlapec. Často se v těchto duševních stavech začínal trochu ztrácet, trochu rozplývat a trochu víc vnímat tu osobnost číslo dvě, tu věčnou a nekonečnou. Ono se říká, že když jako Jung, po Jungovi někdo chtěl, aby mu vysvětlil krátce to své pojetí, tak on se o to prej vždycky chvíli pokoušel a pak mu to sklouzil k něčemu, co ho jako zrovna zajímalo. <laughs> jo? Že na mě ten Jung působí jako takový jako genius, ale takový ten merkuriální. Ten trošku, který mu se to neustále valí. Jo, jo, <laughs> jako jak ta rozku... rozku... Roz... Se, jo. Ty kuličky se tak jo. jako... Tak, tak, tak. Já mám takový problém. Každý rok trošičku o tom Jungovi přednáším studentům. Jo, a vždycky mám takové, jako takovou zvláštní frustraci, že jsem to zase jakoby nechyt. Mm. Jo, ale já si myslím, že to je podstata toho Junga. Jo, já mám pocit, že Jung se hodně zabýval tím duchem Merkuria. Jo, duch Merkurius se jmenuje jedna ta studia. Že ten merkuriální duch, to je podstata Merkuria, je, že ho nechytíš, že ho, že ho nepolapíš, že on je prchavej. Ano, ano. Pochot, hezky je to vidět ve slovech, že pochopit něco je, znamená chňaponout to. Je to ve většině jazyků. Němčina to má krásně begriff, mm. chňaponout. Jo? A ten, prostě ten Jung se jako těžko chňapá. Jo? A Jungovi vždycky bylo něco víc než jako lékař, který je pomáhá lidem. Jo? Je to vědec, jo? Ale, ale ne tak úplně vědec. Jo? Je v něm kus básníka, jo? umělce, ale není, není to tak úplně umění. Jo? Je v něm kus duchovního vůdce a proroka, ale ne tak úplně. Jo? Vždycky, vždycky člověk to chce chytit za nějaký ten aspekt a mm. to tak jako zvláštně, zvláštně vyklouzává. Jo, jo.
Když Jung uvažoval o tom, co by studoval po absolvování středoškolského vzdělání, tak zjistil, že má vlastně dva směry, které ho fascinují. Směr, který je humanitní, filozofický a směr, který je přírodovědný. Oba tyhle ty směry jsou v podstatě protikladné a není možné je studovat jaksi zároveň, ale když objevil po velkém vnitřním boji možnost studia psychiatrie, která z jeho pohledu spojovala přírodovědu a filozofii, no tak se okamžitě na tento obor přihlásil, i když to v tu dobu byla téměř ostuda, protože ten obor byl trapný, nezajímal vůbec nikoho, neskýtal žádnou budoucnost, ale Junga naplňoval právě proto, pro tuhle tu svoji spojující kvalitu. That was in the first place uh, a merely opportunistic choice. I really, originally, I wanted to be an archaeologist. I hadn't the money. The, the study was too expensive. So I remember that my grandfather has been a, a doctor and, uh, and I knew that when I was studying medicine, I had a chance to study natural science and uh, to become a doctor, and a doctor can develop, you see, he can have a practice, he can do, uh, he can choose his scientific interests more or less. Also the idea of doing something useful with human beings appealed to me. A když potom začal pracovat, myslím, v Birgholdzi jako psychiatr, tak měl uh, poměrně značné množství případů a a hledal taky jejich psychologické vysvětlení na úrovni toho, čemu Freud pak začal říkat nevědomí. A objevil Freuda jakožto prvního, kdo o nevědomí vůbec mluvil a vyměňovali si zkušenosti. Jung píše o tom, že když se s Freudem konečně setkali po několika letech korespondence, tak jejich první rozhovor trval desítky hodin. Asi si měli hodně co říct. Jsem rád, že vás konečně poznávám, drahý Frodě. Potěšení je na mé straně. Posaďte se, prosím. Řekněte mi rovnou, co si myslíte o snu? Sen? Sen to jsou malé, skryté dveře. V nejposvátnějším místě duše, které vedou do prapůvodu kosmické noci. Hm. Duše byla dlouho předtím, než vzniklo vědomé ego a bude daleko nad vším, co ego může dokázat. Analýza je budoucnost. Naprosto souhlasím. Well, he was a complicated nature, you know. He, he, I liked him very much, and but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled. While I was doubting all along the line. Já mám pocit, že tohle je trošičku pro mě teda rozdíl mezi Freudem a Jungem. Jo, že ten Jung má v sobě přes tu třeba i jako sofistikovanost něco trošku jako lidového. Jo, to ten, to ten Freud nemá. Myslím si, že to je ten potenciál toho Junga, že mu vlastně může normální člověk rozumět. Prostě proto, že to oslovuje tu archetypální rovinu duše, která není přemoudřela, která není, není vykutáleně chytrá, jo? která rozumí pohádka ano. a takovým záležitostem. A je jima napájená. Že? A je jima napájená. Proto přece ta žena, která jednou za ním přišla, tak mu řekl, a on jí řekl, vy čtete moje knihy? Ano. Teď on si řekl, ona jim přece nemůže ani rozumět, že jo? A co to pro vás je? Jako, proč to jako čtete? A ona to je chléb. <laughs> jo, to, je. to je fascinující. Jo? Ona, fakt, je to jako potrava. Je to výživa, že jo? Je to něco, čemu nemusíš rozumět. Ale tvoje duše cítí, že se to týká něčeho skutečného. Ono je to i vidět na tom jeho životopise, že tam... On potom, jak bych posouval se mu to k takové jako jednoduchosti a prostotě. Jo? Což je čehož příkladem je to, co mám velice rád, 
My se ho, jo, on tam sám se zamýšlí nad tím, k čemu vlastně tak jako dospěl. Mm-hmm. To musím už to a říká, no tak jako nakonec jsem pochopil, že i bez mě narostou třešním šťopky. <laughs> to je přece takový jako hezký lidový moudro. Nádherný, nádherný. Když Jung začal pracovat v Bergholzi, v té psychiatrické léčebně, tak si povšiml, že přístup k těm pacientům je relativně nezajímavý. Buď jejich stav byl čistě jenom konzervován, anebo prostě byli pozorováni jako nějaké bezduché objekty. Ale on sám si říkal, že přece není možné, aby nebylo nějakým způsobem možno se dotknout toho, co oni prožívají, co, co skutečně prožívají. A když projevil vnitřně tohleto přání, sám se začal propadat do nevědomí. No a samozřejmě, že potom začal daleko líp rozumět tomu, co ti pacienti prožívají a těm světům, v jakých se vlastně pohybují. Jeden z příkladů, který je podle mě velmi zajímavý, je ten, že jednou přišel do pokoje k jednomu psychiatricky diagnostikovanému pacientovi, řekněme, že měl schizofreny, který stál u okna, a kýval se ze strany na stranu. Jung se na něj díval a když ho ten pacient zaznamenal, tak mu řekl Co pak? Ty nevíš, co já tady dělám? Jung řekl, no samozřejmě, že to nevím. Já vyvolávám sluneční vítr. Cože? Sluneční vítr? A jak se to dělá? Pacient mu řekl, podívej, když se budeš dívat na slunce, tak jako já, tak za chvíli uvidíš, že z něj vysí sluneční penis, taková roura. A když se potom rozhoupeš, tak jako já, tak se rozhoupe i ta roura. A jak se houpe, tak vyvolává vítr, sluneční vítr. No a tím na planetě Země vzniká vítr. Jung to samozřejmě vůbec nechápal, ale prostě si to zapamatoval. A když o několik let později v Egyptě vykopali papyrus, který nikdo nikdy neviděl a který byl tisíce let skryt lidským zrakům a tam byl doslovně popsán egyptský rituál vyvolávání slunečního větru, tak byl fascinován, protože tohle přece nemohl nikdo vědět a už vůbec ne ten pacient. Tak jak to teda věděl? No, asi proto, že existují archetypy, nějaké univerzální praobrazy, které jakýmsi zvláštním způsobem vnímáme všichni. Víš, co by mě ještě zajímalo, když si tak jako představuju ty místa, které v tom Jungově životě byly důležitý, že? tak to určitě byla ta, ten jeho dům, že jo, kde žil s tou svojí rodinou, určitě to byla ta bolingenská věž, jako taková, si to představuju trošku zašívárna. Ale potom by mě zajímalo to místo, z kterého ten Jung jako pocházel, že protože on byl syn faráře, že jo, evangelickýho, Netušíš, kde, jako, kde vlastně se, se nalézá to místo, kde on vyrůstal? Myslím, že jsme o něm mluvili. My jsme nakonec navštívili jenom tyhle dvě místa, protože jsme toho času měli docela málo. Mm-hmm. Ale myslím si, že taky není daleko. Jo, jo. Dejme tomu řádově desítky kilometrů. Jo. Třeba zrovna by mě zajímalo, jako, jako, co je to ten kostelík otců, <laughs> o který on měl ten svůj slavný sen. Jung v dětském ještě věku si kladl otázku, když pochopil, že pro lidi je významné náboženství a kostely a vůbec to, že se mluví o Bohu a co to vlastně znamená, ne, že by tomu úplně rozuměl, ale zároveň ho to velmi zajímalo. A začal si klást otázku, jak to vlastně je s tím Bohem, o kterém mluví lidé a s tím Bohem jako ve skutečnosti jehož existenci nějak vnímal a cítil. A tak se položil otázku, jak vlastně Bůh například vnímá církev. No a jako odpověď přišel sen, ve kterém se otevřelo nebe. On viděl v Curychu chrám, velmi skvostný, pozlacený, nádherný. A když se otevřelo nebe, tak z nebe spadlo ohromné hovno přímo na střechu 
toho kostela. Já bych se k tomu teda vrátil, jo? K, tomu, k tomu Jungově snu o otcové kostelíku, které si myslím, že tady je něco velmi klíčového. Že on byl pravděpodobně velmi jako frustrovaný že z toho svého táty, že což byl takový smutný, unavený rutinér. Hmm. Že Jung za ním přicházel s plamenými otázkami, jak to teda všechno je, a on mu vždycky tak jako řekl, to neřeš. To, to je jako, Zbytečný, že? Takže není divu, že měl potom takovýhle sen. Uh, what memories have you of, of your parents? Were they strict and old-fashioned in the way they brought you up? Oh, well, you know, they belonged uh, to the later parts of the Middle Ages. And uh, my father was uh, a parson in the country and, and he was most tolerant, most understanding. So, at any rate, fear was not an element in your relation with your father? Uh, not at all. Did you accept him as being infallible in his judgments? Oh, no, I knew he was very fallible. Že on někde říká takovou věc, že to si asi pamatuješ, to je v tavistických přednáškách, že, že jeho problém není ani problém sexuality, který řeší Freud, ani problém moci, ega, který řeší Adler, ale říká doslova, můj problém je problém křesťanství. Mm-hmm. Jo. A on měl pocit, že, že křesťanství je nemocný, jo. že ten křesťanský, židovsko-křesťanský obraz Boha je nějakým způsobem neživý a mdlej. Že jo. A že on by měl jako najít lék na to nemocné křesťanství, jo, který mu personifikoval ten jeho, ten jeho, ten otec. Ten jeho mm-hmm. otec. A byl, byl vlastně jako zaj, zajímavý jako přemýšlet o tom, vlastně co, pro něj, co bylo tím lékem, že jo. co bylo tím Jungovým lékem mm. na to, nemocný křesťanství, že? v čem on vlastně viděl, viděl tu nemoc. Já jsem ještě chtěl jenom k tomu, k tomu otci jo, doplnit, že v životopise právě v té době, kdy se schylovalo už a byla tam, tam nějaká vnitřní příprava na tu knihu Odpověď na Joba, některé momenty jako by už anticipovaly tady, tady tu energii a jeden z nich byla série snů, ve kterých jeho otec Vystupuje, jako už samozřejmě v tu dobu dávno mrtvej, vystupuje jako jeden z velkých zasvěcenců, strážců tajemství písma. Oni jsou spolu velmi vysoko a otec říká, a teď půjdeme někam, kde je to úplně nejvíc jdou po takových schodech, ještě nahoru, dál, ještě výš. A otec před Prahem těch dveří položí čelo na podlahu. A Jung říká, já jsem to chtěl taky udělat, ale já jsem nemohl. Já, 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 si to já jsem nemohl. A tam byl Uriáš. Aha, aha, tam byl aha. Uriáš. Jo, jo. Ten, který byl ponížen úplně nejvíc. Potom jsme přijeli k muzeu, což je dům, ve kterém on vlastně žil se svojí rodinou. Ta rodina tam dodnes žije, část samozřejmě, ale bohužel to bylo zavřený. My jsme tam sice zvonili, ale už přes, přes dveře byl, byl jasně vidět nápis žádný focení, žádný mm-hmm. natáčení. Jo. Takže i kdybychom tam vyjevali se dostali, tak asi jsme museli svést nějakou nějakou debatu, možná by nám to ani nedovolili oni, takže to bylo, to bylo velmi zajímavé. No. Vidět ten dům, tam, kde on vlastně chodil po té zahradě, že jo? stavěl hmm. rady z písku hmm. a rozmlouval s neviditelnými bytostmi. Yeah. Yeah. To, jsem, to tam na mě rozdejchlo, jsem si to tak jako představoval. A samozřejmě to bylo spíš asi za tím domem. Jo? On ten dům je udělaný tak, že vlastně stojí mezi ulicí a jezerem. Takže ta jeho část, kterou jsme měli k dispozici, k který jsme měli přístup, protože ty vrata tam byly otevřený, tak to byla ta, která směřuje k té ulici. Malý okna. A bylo to tak, že on už v tom roce, já nevím, 1916, že, kdy stavil ty hrady z písku, 
aby tím odvrátil ten, ten chaos, že jo, takže už bydleli v tomhle domě. Ano, ano. Oni vlastně, ty životopisci říkají, že v tom Kisnachtu postavil dům po té, co se oženil a založil rodinu. Jo, jo, jo. A to byl takový ten dům vyprojektovaný právě pro potřeby té rodiny. Mm-hmm. A je to tam cítit, jo. Ale zároveň právě už z toho domu dejchá ta, ta symboličnost. A právě já jsem si myslel, že ten nápis slavný, mm-hmm. tak nevím, proč jsem toho měl spojený s tou bolingenskou věží. Ale on je v tomhle domě. Aha. Takže kdo, kdo, ní, kdo do ní přichází, tak je tam portál, kamený, krásně udělaný, a tam je to napsané latinsky. Vocatus atque non vocatus Deus aderit. Ten nápis říká, alespoň doufám, že to skutečně říká, ať vzýván či nevzýván, duch je vždy přítomen. Co asi přimělo? Karla Gustava Junga k tomu, aby na svůj dům a vchodové průčelí napsal tenhle ten nápis. Ať vzýván či nevzýván, duch je vždy přítomen. Zřejmě to byla doba, kdy s tím duchem začal nějak komunikovat, nějak víc, nějak intenzivněji, nějak skutečněji. Byla to doba, kdy tenhle dům vlastně dostavil on se svou ženou, se svou rodinou, mohl se do něj nastěhovat a jako řádný občan existovat, žít, fungovat. A přesto právě v tuhletu dobu se stala taková zvláštní věc v jeho životě. On ji pojmenovává tak, že už byl nasycen duchem světa, duchem jevů, duchem toho, co vidíme. A najednou k němu začal promlouvat Duch hlubiny, ten, který se skrývá za jevovým světem. A tak místo toho, aby mohl začít žít maloměstskou selanku a pohodu, tak žije na jednou velikou krizi. Všechny ty hodnoty se mu hroutí. Rodinný život, jeho pracovní život, jeho soukromý život, jeho život, který měl s Freudem, ta spolupráce, to všechno vlastně najednou padá, hroutí se to. A on se ocitá sám ve víru nevědomí, kterému otevírá svoji bezmeznost. To je zřejmě ten důvod, proč nakonec tam píše tenhle ten nápis. V té době, místo toho, aby začal pěstovat svoji kariéru, tak chodí po zahradě tohoto domu a staví z písku hrady, Znovu se vrací do dětství, má imaginární, imaginační rozhovory s neexistujícími postavami, s Filemonem, se Salome, ve kterých později rozpoznává archetypální postavy, animy, moudrého starce, svého vlastního stínu. To vlastně skvělým způsobem zobrazuje v Červené knize. A trvá mu to několik let a zároveň je taky nesmírně zajímavé, že tahle ta první krize, Indiáni by jí řekli šamanská krize, ta krize, ve které z obyčejného člověka se stává vlastně mudrc, mystik, někdo, kdo je zasvěcen do tajemství bytí. Tak to je vlastně období, které trvá a kryje se s první světovou válkou, kdyby z určitého pohledu se Jung mohl jevit jako pomatenec, jako někdo, kdo se ztrácí v běžném životě, kdo se v něm vlastně nevyzná, jak se asi cítila jeho žena, když se na něj dívala, jak chodí po zahradě a rozmlouvá s někým, kdo neexistuje. Ale on sám během těchto šesti let získal zkušenost, kdy byl jakoby zasvěcen do toho, co se děje v nevědomí. Každý terapeut, který se zabývá sny svých klientů, tak to dobře ví. Ví, že skrze tyhle ty sny se jako bychom drželi prst na tepu toho ducha, Hlubiny. A do hlubiny Jungovi řekl, já ovládám svět. To, co vy prožíváte a to, co vy vidíte, je jenom něco efemérního. Je to vlastně podobné, myslím si, že se to dá dobře přiblížit k tomu, že my vidíme tsunami, vlnu tsunami. Ale my nevidíme, jak prasklo mořské dno. A přitom ten, to prasknutí mořského dna způsobilo tu vlnu tsunami. A to mořské dno to je ten duch hlubiny. A tak Jung se ptá ducha hlubiny, 
můžeš mi ukázat, jakým způsobem řídíš tenhle svět a opravdu se objevuje série neuvěřitelných, destruktivních, apokalyptických vizí. O nich Jung zprvu soudí, že jsou to vize přeznamenávající jeho duševní chorobu, nějaké psychické zhroucení. A teprve později, až o rok později, když vidí, že začíná první světová válka, tak si uvědomí, že duch hlubiny mu dopředu dal vědět, co se skutečně bude dít a že to, co on vidí ve svých vizích, odpovídá tomu, co se děje ve světě. A tak se vlastně stává Jung jakýmsi šamanem a mystikem. Zřím šedivé skalní stěny, podél nichž klesám do nezměrné hlubiny. Stojím před temnou jeskyní pokotníky v černé špíně. Obletují mne hrozivé stíny. Jí mám neúzkost, ale vím, že musím dovnitř. Skrz těsnou průrvu do nitra země se dnem pokrytým černou vodou. Z nejhlubšího dna té řeky vysvítá červené slunce. Tu spatřím spletenec hadů, jak spěje po temných skalních stěnách do hluby a ovíjejí a zahalují ono slunce. Nastává hluboká noc. Do výše tryská rudý paprsek husté krve, Dlouho příští a pak zaniká. Jsem spoután děsem. Co jsem to viděl? No a právě tohle všechno mohou být ty podstatné důvody pro to, že Jung se nespokojil s tím, že postavil tenhle dům, ve kterém žil se svojí rodinou, ale že začal budovat věž v Bollingenu, kde začal žít se svojí duchovní rodinou, svůj duchovní, mystický život. A Bollingen je malá vesnička, může mít jeden kostel a 20 domů, možná 30. A jsou, jsou u toho jezera, jo? je to takový záliv, takže tam, tam to je. A ta věž Bollingenská je ještě kousek dál, zase ještě kousek od Surychu. Tam jsme museli nechat auto, tam dál byl vjezd už zakázán, našli jsme už pěšky. Akorát samozřejmě bylo složitý, že když jsme tam přišli, tak vrata sice otevřený, nápis jasný, vstup zakázán. A teď my ještě s tou pětou k mistrovi, že jo? takže my jsme nechtěli eh, jako překračovat nějaký zákazy a, a zároveň jsme vlastně museli. Viděli jsme tam dvě zaparkované auta, takže bylo jasný, že tam někdo je. Tak jsme vyslali našeho velvyslance, který umí nejlíp anglicky. Že jsme říkali, že jsme čtyři, nevtrhneme čtyři do toho prostoru, ať tam jde jeden. Takže ten, tam chvíli nějak jsme viděli, že tam komunikují a potom nás zavolal, tak teda pojďte. Tak jsme tam stáli vlastně zeď, vstup, už prosvítala ta stavba a teď jsme tam stáli jako jíčka a čekali jsme, co bude. Jo. Taková holčička přiběhla, koukala na nás, malá, sedm let. A taková velmi sympatická dáma, myslím ve věku 50. No a potom, pak se stala ta věc prostě, z který jsem se ještě nespatoval. Potom tak přišel, a teď tam chodila dovnitř, co bylo vidět, s někým tam mluvila, a potom přišel Jung. <laughs> prostě, najednou tam přišel Jung. Já nevím, ty víš, kolik měřil Jung? Centimetru. No, byl to spíš vyšší chlap. Že jo? No. Tak tenhle ne. Tenhle si myslím, že mohl mít metr pěta sedmdesát a myslím, že mu trochu přidává. Mm-hmm. Já si myslím, že mohl musel mít víc. Jako na, na výšku. Ale jinak to byl on. Mm-hmm. Ten knírek. Braille myslím neměl, to si nejsem úplně jistý. Takhle ten účest. Takhle ty vlasy šedivý. Jo. Myslím si, že věkem 75 a 70. Ale velmi taky takový, jako řeklo by se, za, ne zachovalý, dobře udržovaný. Mm-hmm. Dobře udržovaný. A tak jako se na nás tak jako díval, 
A co teda jako chcete? Teď jsme takhle mluvili jako v angličtině, v naší takový neúplně dobrý. A teď on, jsme říkali, my jsme byli v tom muzeu, dovnitř jsme se nedostali. Ptali jsme se, jestli by bylo možné, že natáčíme dokument o Jungovi. A teď on, no, dokument a jako jaký dokument? A jako co je obsahem toho dokumentu? Tak my jsme se snažili říct, že nám jde o něj jako o, o, o osobnost, jo? O, o určitý druh vlastně spíš té vize. Jo, než jenom jako čistý životopis, ale takový určitý vize a toho poselství, ale to víš, a v češtině to potíž není. V angličtině najednou narážíš na to, že... A on tak jako koukal, co z nás teda jako vypadne, a pak říkal, a proč jste se s námi nedomluvili nějak jako předem? A, a my jsme říkali, kluci mají takový takovou hlášku, že jsme jako independent, jako, jako, jako nezávislý film. A on tak jako podíval se a říkal, no ale vybavení máte profesionální. Tak co to teda jako znamená? Vy nejste žádný amatéři. Jako. Ne, 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 to, my, to myslíme profesionálně, ale jsme independent. A on, no tak ale když jste profesionální, tak proč jste se s námi nedomluvili předem? Proč to není jako připraveno? Hmm, hmm. Já jsem potom to už jako nevydržel. A protože moje angličtina je velmi špatná tak jsem mu řekl tou lámanou angličtinou, že, že jsem psychoterapeut a že e, pracuju inspirovaný Jungem, ne že jako Jungian, ale že jsem inspirovaný Jungem, že mám poměrně rozsáhlou klientelu a že jezdím po Čechách s přednáškama o Jungovi a o tom, co on přináší a že to má pro určitý typ lidí, že určitý typ lidí o to jeví jako veliký zájem. Že u nás v Čechách vlastně má tenhle ten typ zázemí. Hmm. Ale já si myslím, že on už v tu chvíli to měl stejně uzavřený, ale přece jenom pak bylo vidět, že hledá, že hledá jakousi cestu. Hmm. Jo? Že to nemá jenom jako děte, děte do háje, jo? že hledá jakousi cestu. A nakonec řekl, víte, i když bych vás pustil tady třeba na ten dvůr, tak záběry, které natočíte, nebudou zajímavé. Hmm. Tady, když někdo třeba filmuje, tak si vezme loďku a přijede po jezeru. v Bollingenu znamenala pro Junga naprosto speciální kapitolu jeho života. Když jsme mluvili o tom, že se v něm probudil duch hlubiny, tak jsme samozřejmě tím víceméně řekli i to, že velmi nutně potřeboval jako každý introvert určité útočiště, kam nesahá ruch světa, kde se může ocitnout sám, v tichu, v samotě, v rozjímání. První, co mne napadlo, když mi zedníci omylem kámen přivezli, byl verš alchymisty Arnalda de Vianova. A ten verš byl také to první, co jsem do kamene vytesal. Zde stojí kámen, je nevzhledný, je levný a hlupáci jim opovrhují. O to více ho však milují vědoucí. Pak jsem na přední straně spatřil v přirozené struktuře kamene jakýsi kruh, oko, které se nám nedívalo. Také to jsem vytesal do kamene a do středu vsadil postavu jako zornici. Muže se svítil mnou a věnoval jsem mu pár slov. Čas je dítě, hrající si jako dítě, království dítěte. Toto je telesforos, jenž putuje temnými oblastmi kosmu a svitne jako hvězda z hlubin, ukazuje cestu k branám slunce a k zemi snu. Dodnes ta stavba září určitým tichem, lidem. A možná by stálo za to říct tomu všemu e, asi dvě zajímavosti, které mě připadají fascinující. V té, v té věži, v té celé té stavbě byla jedna místnost, 
do které za Jungova života nevstoupil nikdo, jenom on. Nikdo jiný do té místnosti nikdy za Jungova života nevstoupil. A potom, což je taky velmi zajímavý, když Jungovi bylo už přes 80 let, tak nabil dojmu, že jeho vnitřní růst už je tak, tak mohutný, že ta výška té stavby prostě už nestačí jeho vnitřnímu rozměru. A tak zase vlastníma silama o půl metru zdvihl strop celé té stavby. Sám muž, kterému bylo přes 80 let. Myslím si, že to o jeho temperamentu a jeho síle vypovídá velmi mnoho. Já jsem kdysi poslouchal vyprávění člověka, který se takhle dostal do té volinenské věže. Byl to jeho velký sen a byl z toho velmi zklamaný. Říkal, že ten vnitřek té věže působil není velmi tísnivě, že mu to připadalo jak Faustova čarodejnická kuchyně. Mm-hmm. Takhle doslova, <laughs> doslova to řekl. No. Jo, takže prostě dovnitř jste se nedostali. Dovnitř jsme se nedostali ani v muzeu ani té věži. Ale já jsem si nakonec říkal, že když jsme se potom s klukama o tom bavili, třeba jeden z těch, z těch členů toho týmu byl vlastně z toho zklamaný. Jo. Říkal, že skutečně hodně se ho dotklo, že, že nám řekl, jako, že, že to je neprofesionální přístup. Mm, mm. Přitom my, my k tomu chceme přistupovat profesionálně. Ale já jsem vlastně cítil zase na druhou stranu, že my jsme nepřišli jako, jako čmuchat a rozkrývat něco, co třeba chce a má být soukromé, vlastně jsem si já třeba pro sebe to vzal tak, že ten, že my mluvíme o, o řekněme, skrytých věcech, které se týkají Jungova poselství a ty Jungovy práce, ale přece mu přesně nemusíme kvůli tomu líst do kuchyně, když nota bene ani, jako nejsme v jeho kůži, ani nejsme v jeho čase, ani nejsme v jeho době, jo? Jo. žijeme někde trochu jinde. A mně to přijde docela jako dobrý, že ten vnitřek ty věže pro vás jako zůstal tajemstvím. Ano. Jo? A možná to tak má být? Ano. Který střeží někdo, kde není ani dobrý, ani špatný, prostě tam takhle je. V roce 1944, 1944, a všimněme si, že první krize se kryla s tou první světovou válkou, zatímco druhá Jungova krize se kryje s druhou světovou válkou. Došlo k velmi zvláštní události. Jung si zlomil nohu, způsobil si otevřenou zlomeninu stehení kosti. Následovala klinická smrt a v téhle klinické smrti měl velmi zvláštní zážitek. Zdálo se mi, že jsem velmi vysoko ve vesmíru. V hloubce dole byla země koupající se v nádherném světle. Nebesa, světa díly, horstva pokrytá sněhem. Vše jsem sledoval s očistující úlevou, osvobozující od všeho lidského. Pak jsem spatřil chrám vytesaný do skály a před ním meditujícího muže. Zaradoval jsem se. Tohle jsou moji lidé. Tady budu moct klást otázky, na něž jsem dole nedostal odpověď. Ale ve chvíli, kdy jsem vyrazil k chrámu, se ze země přiblížil jakýsi muž v archaickém oděvu lékaře a řekl mi, že se na zemi začínají ozývat protesty k mému odchodu. Ještě jsem nedokončil veškerou práci. A tak jsem se rozhodl, že se vrátím. S tím ale bylo spojeno, že se musel vrátit do těla. 
do časoprostorového rámce, když už od něj byl vlastně předtím osvobozen. A popisuje ve svém životopise, že to vnímal jako nesmírné utrpení, jako bolestivý proces. Zpočátku pro něj bylo téměř nesnesitelné být opět zpět v těle, znovu se vracet do fyzické schránky, do časoprostorového světa. Píše, že za celý život vlastně nezažil větší utrpení, než tady ten stav, který navíc trval velmi dlouho a svým způsobem byl pro něj trýznivý. Já si, ano, já si myslím, že v Jungově vývoji jsou dva takový jako převratný momenty. Že? Myslím, že se na tom shodujeme, že jsme o tom už mluvili. Že? První je období Červené knihy. Že to znamená rozchod s Freudem, že v tuto chvíli přestává být experimentálním psychologem, který dělal asociační experimenty, objevuje duši. Že? Když by se to takhle jako řeklo, aktivní imaginace a podobně. Že? A pak je ten druhý zlom, o kterým se teďka mluvil. Že? To znamená, tam si myslím, že se mu objevilo zase něco úplně naprosto jako nového. Asi duch. Jo? Možná by se dalo říct duch. Nevím, jo, jo, nevím. Jo. Jo, teďka tak jako jako Smrt těla a zrození ducha. Tak, tak, tak. Že jo? Tady, tady se asi opravdu jakoby rodí ten prorocký Jung, že jo? ale který je taky, taky neuchopitelný. Že jo? Ve chvíli, kdy člověk chce číst červenou knihu jako prorocký dílo nějakého nového evangelia, že jo? tak taky se dostává do určitých problémů. Co to vlastně je? Že jo? Ten Jung mu to jako nedělá jednoduchý. To vůbec. Jak, jak, jak to vůbec. Číst červenou knihu například. Že jo? A je zase zvláštní, že červená kniha je ještě dost jako raný dílo. Že jo? To je takový to Jungovo, někdy se říká gnostický období, že jo? ta inspirace gnosí, tady je tady veliká, že jo? ale pak někdy od zlomu 20. 30. let je vlastně inspirace alchymii, že jo? která je až zřejmě až do smrti. Že jo? Ano, ano. Proto on vlastně přece konec té červené knihy, on teda potom skutečně desítky let se jí nevěnuje. Že jo? Hmm. On, ono to končí, já když jsem se do toho díval, tak to končí vlastně obsáhlou manifestací bytostného já. Potom přesně jak říkáš, najednou se vrhá na alchymii, červená kniha jde úplně stranou, nevěruje si jí, nevím jak dlouho, a z roku 52, tuším je poslední nějaký zápis, kdy si vlastně jako schrnuje ty poznámky a uvolněným písmem, předtím je to takový jako hodně přesný, to tak jako kreslí ty, ty písmena, ty, že jo, aby to připomínalo ty středověký takový ty, ty zobrazení a, a, a zápisy knihy a najednou rukou tam tak volně prostě píše s tím, že úplně poslední strana je, tam je jenom to meglikajt, jo, to je jenom možná nový stránce, že na je nový stránce, slova. kde už potom nepokračuje. Ano. To je. Ale pojďme se vrátit k tomu, co je možná největší tajemství a možná jako nejtajuplnější message Jungů. A to je ta jeho ten pozvolný odchod ze života. On přece píše, že když prošel tu klinickou smrtí, tak zažíval ohromný utrpení při návratu do těla, hmm, hmm. při návratu do reality. Já jsem občas měl pár klientů, kteří zažili klinickou smrt a popisují velmi podobné zkušenosti. Ohromný odpor vůbec k hmotě jako takový. Hmm, Říkají hmm. smrt. Najednou si vzpomeneš na ty pohádky čuchám, čuchám člověčinou nesnesitelný, odporný zápach. Všudy přítomný prostě. Od kterého není možný se vůbec osvobodit. Tíha, sevřenost. Jo, to, o tom píše i Jung a potvrdili mě to teda ty klienti, se kterými jsem mohl mluvit o tomhle zážitku. Ale co mě fascinuje, a to teda se u těch klientů úplně neobjevilo, je to, že on říká, že tento proces trval nějakou dobu a byl velmi polestný, ale že ho přivedl k úplnému překonání odporů, který máme zažitý. Je, možná, je, spoustu, je. možná i naučený. Čili vlastně těch přepážek, kde jste ano. Aha, aha. Proto přece on v té definici osobnosti říká, je to čin nejvyšší životní odvahy úplného přijetí Daného. A to říká o osobnosti, že ano, tohleto. Ano, vznik osobnosti aha, aha. je to akt nejvyšší životní odvahy bezvýhradného přijetí toho, co je dáno. Hmm, hmm, hmm. Zatím je ohromná pokora. 
Jo, čili on vlastně překonal nějaký jako veliký bytostný odpor. Asi jo? A, a, ve, chvíli, a ve chvíli ty různý drobný odpory pak už nemuseli existovat. No, no. Píše, že vlastně od té doby skutečně žil šťastně. Velmi šťastný. Vím, že nějaký životopis se říká, že pro něj to byl vlastně nejšťastnější člověk, se kterým se kdy setkal. Někdy někdo popisoval, kdo tam žil poblíž toho je domu, u toho jezera, že on měl nádherný, zvučný, zdravý smích mm-hmm. jo, a že ho bylo slyšet na kilometry daleko. Jo, jo, jo. <laughs> to je dobrý. Hmm. No, no, no. Hmm. Tohle je místo jako stvořené k tomu, abychom si trochu víc přiblížili ty vize, kterými duch hlubiny ukazoval Jungovi, jakým způsobem vlastně řídí svět. Ta první vize vypadala tak, že ze vesmíru přišel ohromný ledový závan, který zmrazil celou země kouly. Ta druhá vypadala tak, že na zemi stoupala krev, eh, ohromné množství lidí umíralo a on sám byl v tu dobu na jakémsi ostrově, odkud rychle spěchal domů. A je mimořádně zajímavé, že skutečně o ten rok později byl právě v Anglii na jakémsi kongresu nebo něco tam přednášel, když vypukla vlastně mobilizace celoevropská. A Jung skutečně z Anglie, ačkoliv neměl žádné prostředky připraveny k tomu, tak musel spěchat do Švýcarska ke své rodině, aby ji ochránil. A on popisuje, což je famózní, a opravdu neznám jediného jiného autora, který by to takhle popisoval, že lidé při tom, při té, při tom vyhlášení války byli v jakémsi zvláštním tranzu. Oni prostě byli přesvědčeni nebo působili tak, jako by očekávali příchod království Božího na zemi, jako by očekávali nějaké vykoupení, nějaké vysvobození. Jung říká, že neměl peníze, lidi mu dali peníze, neměl jídlo, lidi mu dali jídlo. Lidi si navzájem pomáhali tak, jak si to představovali prvotní křesťané. A možná, že lidé skutečně vykoupeni byli a byli osvobozeni z jakési zvláštní iluze, kterou si pěstovali před první světovou válkou ještě, že křesťanská obec jako společenství dokáže společně čelit zlu. První světová válka jasně ukázala, že to tak není, že tato iluze byla zcela destruována. Nejzběsilejší a nejdojemnější dramata se neodehrávají, jak známo na divadle, ale v srdcích občanů, které nevšímavě míjíme, a kteří na nejvýš svým nervovým zhroucením oznamují světu, jaké bitvy se v jejich nitru svádějí. Co je však pro lajka nejméně pochopitelné, je fakt, že nemocní často ani netuší, že v jejich nevědomí vypukla občanská válka. Vezmeme-li však v úvahu, kolik lidí samo sobě nerozumí, není se co divit, že jsou i lidé, kteří o svých skutečných konfliktech nemají potuchy. Potom byly ještě jiné vize, které jsou taky mimořádně zajímavé, kdy Jungovi na zahradě roste jakoby buď strom nebo vinný kes, ze kterého on lisuje vinou šťávu a dává ji mnoha lidem, kteří přicházejí, aby se občerstvili. A tak on nabil dojmu, 
že celá ta jeho krize, kterou prožívá, může mít i nějaký smysl, že může vlastně v něm vyvolat něco, co by potom třeba bylo užitečné i jiným lidem. Což se taky později ukázalo jako pravdivé. Cestou lodí do Ameriky na psychoanalytický kongres Jung a Freud měli dost času. A tak si řekli, budeme analyzovat navzájem svoje sny a sbíráme nějaký materiál a na tu konferenci přijedeme připravit. Hned první noc měl Jung velmi zajímavý sen. Ve svém snu jsem uklízel dům, od horních pater až dolů do sklepení. Vše bylo uklízené, ale pak jsem z nepopsatelného puzení Začal kopat pod podlahu sklepu, stále hlouběji. Vykopal jsem lepku. A třímal ji v ruce s nevyslovenou otázkou. Já to věděl. A co jste věděl? Že si přejete mou smrt. Abyste se zmocnil psychoanalýzy. Protože pak už bych vám nestal v cestě jako její otec. Druhý den přišel Freud ke snídaně velmi bledý a říká Ach, to byla strašná noc. Měl jsem příšerný sen. A jaký sen? Pomůžu vám s výkladem. To vám nemohu říct. A proč? Neboť bych u vás ztratil veškerou autoritu. A v tu chvíli ji ztratil. Komentuje celou událost Jung. Tell me, did Freud himself ever analyze you? Uh, yeah, oh yes, I uh, submitted quite a lot of my dreams to him, and uh, so did he. And he to you, yes. Oh yes, yes, yes. Um, what, do you remember now, at this distance of time, what were the significant features of Freud's dreams that you noted at the time? Well, that is rather indiscreet to ask. You know, I have there is such a thing as a professional secret. He's been dead these uh, many years. Uh, uh, I. Yeah, yes, but uh, uh, these uh, regards last longer than life. Když Jung zažíval všechny tady ty věci, o kterých mluvíme, tak se dostával i do stavu, který samozřejmě znal už od dětství, ale v tuhle chvíli ho zažíval mnohem vědoměji a mnohem palčivěji. A to je stav, který právě souvisí třeba s mytologickým obrazem Prometea přikovaného ke skále. Je to určitý druh osamělosti, osamění a izolace, do které člověka vrhá jeho poznání, protože to poznání je vlastně nezdělitelné, je nepřenosné a svým způsobem je v něm člověk sám. Tak jako Prometeus, který ukradl oheň bohům a musel za to zaplatit tím, že byl přikován ke skále Kavkazu a každý den k němu přilétal orel, který vyklovali jeho játra, játra, která jsou symbolem poznání, která jsou něčím, kde je vlastně to poznání. A tak to poznání kterému žere orel, zároveň mu říká, že zase, zase tak úplně izolovaný být nemůže, že to poznání taky patří bohům. A teprve ve chvíli, kdy se nabídne určitá oběť za Prometea, kterou nabízí Cheiron, který je smrtelně nebo nevyléčitelně zraněn a říká, mně to je jedno, já jsem stejně zraněn a můžu to klidně vzít za Prometea, No tak se Prometeus může osvobodit ze skály a dokonce je pozván k samotným bohům, čímž je naznačeno, že tohle poznání ho možná izoluje od lidí, ale zase tolik ho neizoluje od bohů. Já mám rád jednu jeho úvahu, kterou věnuje právě porozumění a říká, že terapie je vlastně svým způsobem velmi napováženou Protože v běžném světě, ve kterém žijeme, je daleko normálnější a častější vlastně nechápat a nerozumět. To je vlastně přirozený. To je přirozený stav. A že do terapie jdou lidi právě s tou touhou být pochopeni. Oni si jdou proto, jo. aby ten terapeut jim porozuměl. A, 
A právě on říká, víte, to je velice nebezpečná zároveň hmm. zbraň, protože ono to může vyvolat tu iluzi, že jsme něco fakt pochopili. Jo, jo, jo. To Jung vidí, že když je v Jungových snech jako ďábel, že jo, tak je to ten muž se špičatou bratkou. A to je vlastně chytrák. Jo, pro Junga takový ten čistý, vykutálený rozum. Jo, je vlastně něco, něco ďábelského. Mm-hmm. Jo. Což je zvláštní, ale on to, on to takhle má, že jo. A myslím si, že to naznačuje, že prostě my nemáme být jako nerozumný, že jo, ale nesmí to tím rozumem končit. Že tak jako ten náš vývoj nesmí končit egem. Ano. Jo, a všichni potřebujeme ego. Ego je výborný služebník, ale špatný pán. Že jo. A rozum je vlastně taky dobrý služebník občas, ale špatný pán. Velice špatný. To je ten hlídač. No, no, to, to je ten hlídač. Jo, jo, jo. To je vlastně z toho slavného Jungova snu, že jo? To byl přece ten ano. celník, byl mezi švýcarském a rakouském. Že jo? A Jungovi symbolizoval Freude, že jo? Jo, jo. Tak to je, že jo, ta celá ta analýza. Mám občas pocit, že terapeut je takový strážce nějaký hranice. No, ale musí o tu hranici dbát e, taky, tak, aby byla průchodná, že jo? Jistě. Jo, že to mě vždycky přišlo jako, kdyby to člověk stáhnul k těm archetypům, že jo, takhle rovnou, tak eh, hranice se týkají dva velké archetypy. Jeden z nich je Saturn, jo? a Saturn to je to odsuť až pocuť. Jo? To je, saturnský je ten, víc ten Freudův duch, jo? to je ten celník, to je Saturn. A pak se hranice týká taky pašarák, mm-hmm. jo? pašarák to je ten podloudník, ten podvodník, a to je Herbes, ano. to je Merkur. To je to temná jeho část, jo, to je klíř, jo. A mě, zlodějů. A mně se zdá, že v Jungovi je hodně toho merkuriálního rucha, toho té prchavosti, neuchopitelnosti. A tak je, že on říká, že lidi se liší podle toho, jak jsou u nich silné přepážky. A zároveň říká, u mě jsou přepážky velmi slabé a průchodné. Ano, průchodné. Hm. Ale zároveň, a to mě taky se moc líbí, on říká, já hranice nebořím. A je překračuju. Tak, tak, tak. Jo, v tom, ano. Hermes potřebuje hranici. Jo. Když má být někdo podvodník, tam musí být něco, co, <laughs> co je podváděno. Ano, ano. Odpověď na Joba tvoří v, ve všech knihách, které Jung kdy napsal, opravdu velmi zajímavý mezník. Je to právě ta kniha, kterou napsal po své klinické smrti, po zážitcích, které měl po těch vizích. Všechny předešlé knihy, které Jung psal, byly vlastně adresovány především vědecké obci, tomu akademickému způsobu myšlení, i argumentací, i stavbou, a určitým druhem, nechci říct intelektualismu, ale precizních formulací. Zatímco odpověď na Joba je kniha, kterou Jung píše, a to je skutečně, a on to tam dokonce dává do předmluvy, je kniha vášnivá. Je to kniha, která skutečně má určitý prorocký charakter a myslím si, že na ní je velmi dobře vidět právě ten mezník, kdy Jung z toho myslitele, z toho filozofa a z terapeuta, který léčí lidi a později také národy, tak odpovědí na Joba Jung se dostává do roviny proroka, který léčí samotného Boha. Někteří kritikové Jungovi říkají, co si to troufnul, on už léčí samotného Boha, ale svým způsobem to je ta úroveň šamana, proroka, toho, kdo vidí dál než běžný člověk. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Uh, now? <coughs> Difficult to answer. I know. I, need, I don't need to believe. 
I know. Dráhý Freude, musím odmítnout vaši sexuální teorii a jsem na výsost přesvědčený, že by psychoanalýza neměla proti náboženství bojovat rozumem, ale sama by se měla stát náboženstvím novým. Ach, ubohý Jungu, toto nemohu přijmout. Naše cesty se rozchází s bojem. Jo, ta odpověď na Joba to je, ono je to pravděpodobně jako jeho poslední velký dílo. Jo, jako chronologicky to vypadá, že ne, že poslední dílo je Mysterium Conunctionis, mm-hmm. jo, tajemství sjednocení, ale myslím si, že to bylo poslední, jako poslední, co opravdu do hloubky jako promýšlel. A to je opravdu kniha, tak ona ho třeba stála přátelství s tím jeho... S tím knězem? S tím knězem. S tím knězem, myslím, že se jmenuje White. Ano, tam oni si psali celý život. Tak oni si psali celý život a tohle to jako by on neudejchal, protože že ještě když se měl vrátit k tomu křesťanství, že? tak že on se třeba křesťanstvím dohloubky a archetypem Krista zabývá v Ajonu. Ale Ajon je kniha ještě taková, když to trochu přešenu, taková jako idylicky křesťanská. Jo, to je, když to odpověď na Joba, to je, to je prostě pro člověka, který nějak se pohybuje v rámci křesťanství, což třeba já jsem, tak je to opravdu jako těžká nálož, jo, s kterou není úplně snadný si jako poradit. Ano. Jo, protože ty jsi to říkal, ano, to je taky je vášní, vám se k tomu samo hlásí. Ona, ona je to trošku, to je třeba v židovské tradici víc než v křesťanství, takový to hádání se s Bohem. Mm-hmm. Já mám takový pocit, že on se tam hádá s Bohem, jo, v té odpovědi na Joba. Já jsem vždycky měl dojem z těch jeho knih, že on se snaží, snaží, jakože jeho, že vždycky, když něco sděluješ, tak musíš mít adresáta, že jo, musíš vědět, komu to sdělení prostě říkáš. A já mám dojem, že jeho adresáti jsou prostě akademicky vzdělaní lidi. A že on chce je přesvědčit, že tady jsou oblasti, které přesahují pouhý akademismus a týkají se daleko hlubších oblastí života, ale zároveň volí prostředky, které tomu akademikovi, tomu intelektuálovi jsou jako dostupné, jsou mu srozumitelné. A měl jsem dojem, že to je jeho veliký omezení, jo? Že, že tím se sám sebe fakt jako hodně omezuje. Navíc, jak víme, akademici se mu na to prostě normálně vykašlali. Jo, jo. No, že jo, tak on taky občas toho akademika tak jako hodně provokuje. Že on si, akademik si koupí knihu Psychologie přenosu a chce se něco rozvědět o přenosu, že jo. A celá druhá půlka je prostě alchemistický traktát. Jo, tak to si myslím, že je pro akademika jako veliká frustrace. Že jo, ale ten, vůbec, že jo, ta, ta alchymie, teda si myslím, že je velice jako klíčová věc pro Junga. Jednak, že jo, tak nejde tady jenom o nějaký jako suchý poznání. Že jo, a co je to alchymie? Alchymie je nějaký opus. Jo, to znamená, že tady se ukazuje, že ta duše je vlastně, tam jak to říct, dílo obrazotvornosti, že jo, ale který se nedělá jenom někde v hlavě. To tohle mě přijde jako na tom Jungově veliký. Jo, jo. Proto jo, že, stavěl ten dům vlastníma rukama. Že dostává, dostává toho intelektuála z té hlavy, že jo, jakoby ven, že jo, k tomu, k tomu světu, kterým je třeba něco podniknout. I, I to je ta participace, ta účast, že jo, že. A taky vlastně teď úplně, jak to říkáš, tak jsem si uvědomil, že on díky té krizi, kterou prošel, tak jeho zkušenost opravdu se nekryla s tím akademickým rámcem. Hmm, hmm. Takže on byl vlastně svým způsobem vel, velmi složitý situaci, protože byl by rád, zůstal na té akademické platformě, ale přitom už věděl, okusil něco jiného. Hmm. A on se jim to snažil sdělit. Že? To, to musí být velmi, velmi obtížná situace. Sentences which have surprised me a little, 
about death. Now, in particular, I, I remember you said that death is psychologically just as important as birth, and like it, it's an integral part of life, but surely it can't be like birth if it's an end, can it? Yes, if it's an end. And there we are not quite certain uh, about this end. Do you yourself believe that death is probably the end, or do you, do you believe that... Well, I, I can't say... You see, the word belief is a, dif a difficult thing for me. I don't believe. I must have a reason uh, for, for a certain hypothesis. Either I know a thing, and when I know it, I don't be need to believe it. I don't allow myself, for instance, to be believe a thing just for the sake of believing it. Uh, I, I can't believe it. But when there are sufficient reasons to, for a certain hypothesis, I shall accept these reasons, naturally. And with Junga, it's my pocit, z toho, co o něm vím, z toho mála, co o něm vím, že smrt přicházela velmi laskavě, přátelsky. Jeden ten novinář, myslím, 20 dní před smrtí, přece píše, že ho přijal v nějakým rouchu, takovým, takovým rituálním, obřadním, obřadním. A jako by věděl, že to je poslední rozhovor. On byl vždycky zvyklý, že tak po hodině končili a už chtěl jako odcházet. A Jung mu říká, ne, ne, klidně zůstaňte. Ptejte se, jak dlouho budete potřebovat. Mm -hmm. A potom se s ním loučil, tak jako stál. On, on říkal, že ho viděl opravdu jako takovou už jako postavu na půl tady, na půl jinde. Mm -hmm. Pak pokud vím, přišel nějaký kolaps. Říká se, že v domě byla jenom, myslím, ta nějaká dcera a syn. On skolaboval a když se probral z toho kolapsu, tak synovi řekl, dones nejlepší lahev vína, kterou najdeš ve sklepě. To vypili a druhý den se ponořil, to bylo zřejmě jeho nej, nejšťastnější, když psal, anebo když byl ponořený do těch textů a když ho volali k obědu, tak byl studený. Mm -hmm. V pohodě. Do poslední chvíle na svých nohou. A pak večer bouře nad jezerem. A syn řekl, otec se loučí. Když uvažujeme o tom, jaký je vlastně ten přínos Jungův, je samozřejmě velmi obtížně pojmenovatelný a je mnohasměrný. Ale ten, který zajímá speciálně nás, tak bychom mohli říct, že Jung tím obratem a návratem k přírozenému a přírodnímu učení indiánských národů a všech přirozených lidí, přirozeně žijících, vlastně znovu otevřel kanál, který vypadal, že už je prakticky vyschlý, že ten evropský intelekt skutečně zamezil kontaktu mezi něčím živoucím a něčím, co je reflektivní. Jung tenhle prostor znovu oživil, znovu ho otevřel, znovu nás vrací k mystikům, k gnostikům, k alchymistům, k hermetikům a samozřejmě k filozofii přírodních národů, těch, kteří žijí v přírodě a myslí v přírodě. A tak vlastně se mu podařilo propojit něco, co je současné, s něčím, co je našimi hlubokými kořeny, které sahají určitě až někam do pravěku. Takže kdybychom si představili, že můžeme být taky indiáni, tak bychom museli říct ano, Jung znovu spojuje přirozeného indiána s tím, který žije ve městě uprostřed 
civilizace. A tak máme dojem, že Jung vlastně mluví za nás, za Indiány. Hok. Mně volej, jestliže chceš žít s lidmi. Jediného Boha však volej, jestliže chceš stoupat nad lidský svět k božské a věčné osamělosti hvězd. Po kolejích už jdeme celý roky. Praž se nás učí dělat trochu menší kroky. Ale dojít chcem, cesta je předem daná. Nejlepší na tom všem jsou večery a rána. Všechny ty cesty nevedou vůbec nikam. To s oblibou se den o denně říkám. Nejlepší na nich je, že prostě po nich jdeš. Takže si užívej, že ještě pořád tady seš. Já jsem jednou četl nějaký vzpomínky na Jungův pohřeb. Ona ho potom jakoby pohřbívala ta, přece ta nějaká ta protestantská církev, do který patřil a mluvil, mluvil tam nějaký farář, mm-hmm. jo, který ho asi měl jako docela rád a věděl, kdo to byl. Jo. A měl nějaký projev a říkal, víte, on ten Jung, jako z hlediska jako nás křesťanů, on to byl vlastně tak jako trochu kacíř. Ale pak <laughs> doplně říkal, ale dobrý kacíř. <laughs> <laughs> to je dobrý. Bejš ti mohl dodat. Ten se nám poved. <laughs> Největší z alchemistů otáčí vesmírem. Chceš k němu přístup, tak naplň svou bez mírem. Den co den, co den, a rok co rok, co rok, je tady ten hlesy. Užívej si každý krok. Život vzal tě na výlet, všechny ty cesty už dopředu jsou daný. Je celkem fakt, do který dáš se strany, KSČ, ODS, ano, ne? Cesta je cíl, tak co bys ještě hledal? Kdo ví to díl, tak došel zatím nejdál. Po kolejích už jdeme celý roky. Pražce nás učí dělat pořád stejný kroky. Kam ale dojít chce? Cesta je předem daná. Nejlepší na tom všem jsou večery a rána. Největší z alchemistů jako by se smál. Chceš k němu přístup, tak prostě šlapej dál. Den co den a rok co rok, už znáš to na spamě. Však užívat si každý krok je možný jenom teď. Je možný jenom teď. Je možný právě teď.